哈喽，大家好，我是你的下课下说书，想今天跟大家聊一个你们一定认为我不懂，但是实际上我很懂的话题——婚姻。那么，也许很多人会怀疑，夏叔啊，你也完全没有经历过婚姻，而且您是一位同性恋者，你怎么能够对普世之中红尘男女的婚姻有所了解呢？中国有一句古诗，叫做“不知庐山真面目，只缘身在此山中”。研究历史的人未必经历过历史，研究文学的人未必是文学中的悲剧人物。只要你有一颗敏锐的心去观察这个世界所有红男绿女之间的丝丝情绪，你便可参透这一切的本质。之所以今天想聊这个话题，是因为书在中国内地的短视频平台上看到了非常多的 UP 主，他们经常被网友 Q 到，或者是自己捏造一个问题问自己，然后自己再摆出一副无法回答的窘状。那这个问题就是，请你说出婚姻的好处是什么？我相信这一类的短视频，所有观众朋友都没少刷，评论中就是一片的哈哈哈,哈。可是，在哈,哈哈哈的背后，大家有没有想过，婚姻的本质到底是什么？为什么对人有百害而无一利的婚姻制度，在全世界各国几千年来却一直被延续着？人到一定年纪就不得不结婚。到底是社会给予你的压力，还是家庭给予你的压力，还是您自己？给予你自己的压力，而你却一直坚信这一切的压力仅仅来自于外部。那么说到外部压力啊，就不得不提我们中华民族特有的一个传统，叫做催婚。每当逢年过节的时候，一些已经成年了的男男女女返回家乡，要经历一个又一个近乎于灾难的催婚现场。于是乎，中国的80后、90后、00后三代人有一个共同的爱好，就是特别喜欢去吐槽老家那迂腐的爹娘和不知深浅的亲戚们，所以你很害怕面对他们，你认为他们很土，你认为他们很守旧，你认为你来自于这样的家庭或者是家族，在这一片池塘里面，你出淤泥而不染，跟他们都不一样。对不对？我告诉你，你跟你的爹娘，还有那些特别市侩的三姑六婆，本是同根生，你相煎何太急呀、啊？听到这儿，也许你不服气，你觉得你跟他们一点儿都不一样。那叔就反问你一个问题：就结婚这个问题，你给过他们明确的答案吗？你有没有从小发现自己与众不同的时候，就告诉父母你这样的想法？我相信很多人没有。你有没有在父母第一次跟你谈论婚姻问题的时候，就迅速给他一个肯定的答案，让他不要再在这个问题上奔驰和幻想了？我相信你也没有。当春节的鞭炮和红灯笼挂满屋内屋外的时候，你有没有对着那些嗑着瓜子儿、唠着闲话、唾沫横飞的三姑六舅说一句：“我不认可婚姻制度，我也不会结婚。”请你最后一次聊这个话题，你有没有这样说过？我相信你也没有。你也许会认为，你没有这样子说话，是为了保持亲戚礼道之间的一个基本的尊重，是你的情商很高，对吗？您呀，就是传说里那种大怂逼。什么叫做大怂逼呢？当面锣对面鼓，你他妈连个屁都不敢放，像个窝囊废一样。嘿。等所有当事人，人家都走了，都各找各妈去的时候，你拿起手机，左一条吐槽，右一条吐槽，仿佛这个世界给了你很多的压力一样。人家在的时候，你怎么不说清楚呢？因为你不敢。
，为什么你叔我一把年纪了，我家的亲戚就没有人敢催我的婚呢？因为在他们还很年轻，在我还很年幼的时候，我就给了他们答案。比如，我是15岁出柜的，我15岁是什么历史背景？上世纪90年代的中国北方，在那个年代都没有 “gay” 这个词儿。那个年代，所有的人管同性恋者就是统称为“大变态”。大家明白那是一个什么样的社会环境吗？在那个年代，中国的宪法还把中国的同性恋者列为神经病其中的一种，所以社会上的那些人认为同性恋是大变态，这不完全是没有依据的。可那又如何？即便全人类都认为您的这种情感方向就是一种精神疾病，那么我有没有权利告诉全世界我有病，但是治不好了，等同于绝症，可以吗？在那个年代，可能大多数人都会告诉我，这万万不可能。如果你敢这么做，你这一生就毁了，你就会变成这个社会里的一个怪物。但是还好，我当时只有15岁，我根本想不了这么多，因为我从小就是一个非常有个性的小孩。由于太有个性，导致于说我喜欢的人和听的音乐、看的杂志，跟其他的直男同学都不一样。所以有一天上午，学校操场啊，它有一个十点钟的做操时间。有一点年纪的人啊，应该都记得这件事。做完这一套广播体操之后啊，我们那个训导主任就离开了讲话的那个主席台。于是乎，我溜溜达达就站上了操场中间的那个主席台，对着那个还没有关掉的麦克风吹了吹气儿，哎，能讲话。我不知道自己是抽了什么邪风，被哪路妖魔附了体。我脱口而出：“所有的女生同学们，我想跟你们说件事儿。我和你们一样喜欢帅哥。”然后操场上一片哗然，在哗然了三秒之后，瞬间爆开了雷鸣般的掌声。那一刻，我骄傲极了。尽管我的骄傲换来的结果就是隔天我爹就被请来了学校，我被足足停课两个月的时间。我爹在他们单位大小也是个领导，但是在我们学校就跟个三孙子一样，你知道吗？从我们班主任训他，再到我们学校的主任训他，再到副校长训他，他都不知道发生什么了。他就只知道自己到了这儿就要赔礼道歉，就要听我们学校那一位老主任指着他鼻子说：“你怎么教育的孩子？你这样的孩子是个害群之马，你领回去吧，我们学校不能留了，因为如果学校再留这种的孩子，他就容易把别的学生都给带坏了，带坏了。我是同性恋，我就能把别人给带坏了。学校里面那么多异性恋，也没把我带直了啊。”但是在那个年代，人们没有这个逻辑概念。在那个年代，人们认为同性恋是一种精神变态疾病，且能够传染。但那又如何？我爹他可怜吗？特别可怜。但是我并不想跟我爹 say sorry， 因为我15岁的时候，我爹还不到40对于一个不到40岁的男人来说，这叫当打之年
，无论你的能力、事业、眼界、包容度，还有性，都在比较巅峰的状态上。所以我爹应该谢谢我，谢谢我这个15岁的青少年。如此幼小，却敢于说出内心真实的想法，公之于众。因为，我在我爹尚年轻的时候告诉他真相，他有很多种选择，他再生一个是不是也来得及？所以，我爹就再生了一个，他就跟我的继母又生了一个孩子，生出来一个异性恋。虽然那个时候受年代和信息的制约所致，我爹面对这样血淋淋的事实，心中依然有一丝余火不灭。于是乎，他打电话给了他的前妻，也就是我的生身母亲。他在电话里对他前妻说：“哎，您知道吗？你儿子是同性恋。”我母亲淡淡的回答他：“你才知道啊！我早就怀疑了。这也就是，直到我爹临死之前，这么多年里面，他都不敢催婚我，因为，我早就给了他真实的答案。”说到这儿啊。可能很多人要跟叔鸣个不平，叔啊，不是我不跟家长说实话，也不是我没种，而是这件事儿啊，我也没考虑好呢。我现在呢是不想结婚，但是我也不知道以后我想不想。叔能给你泼一盆冷水吗？你永远都不可能在这个问题上寻找到明确的答案。因为你是一个既要又要的人，而这个世界就没有既要又要的事儿。人生所有的选择，全部建立在放弃一些东西的前提之上。那么，为什么很多人不敢直白的跟父母讲出自己的心有所想呢？原因可能有很多，这是一个非常个性化的问题。但是，在这个性化的问题里面，却有一个相对的共性，就是您的生存是不能脱离你的原生家庭的。如果你的父母真的对你失望了，你会怎么办？失望了，也许会停止对你的金援。如果你的父母愤怒了，冷战会怎么办？冷战了也会停止你的金元。如果你的三姑六婆、大姨、二舅全都认为你很奇怪，会怎么办？他们就会把这种压力用碎嘴子一般的是是非非传递给你的爹娘，于是乎，你的爹娘就开始焦虑。你的爹娘开始焦虑了之后。就渴望向你寻求一个答案，而这个答案必须是他们心里满意的那份答案。你也很清楚，如果你给出不满意的答案，他们至少会停止对你的金援。为什么停止对你的各方面支援，就能使得你去妥协或者让步呢？因为失去了他们的庇佑和帮助，您的生活质量会大幅度的折损。这个。你心里是非常清楚的，千万不要把自己描述的有多伟大。我不想让父母伤心，我不想让亲戚难过。我觉得天底下所有的父母和亲属，大多数人都是抱着一个非常善念的想法，就是我希望我的后代能够生活的很幸福。而在他们有限的人生阅历里面，他们认为婚姻是走向幸福的一个必经过程。他们希望你也能有这一步，而你心里很清楚，幸福有非常多种的呈现方式
，你却不敢把你认可的那种方式去跟他们坦诚不公的分享，为什么？因为物质层面他们会制约你，所以其实也并不知道自己想要什么的你。就做了很多自己并不心甘情愿的事情，比如说参加父母安排的相亲，相亲之后带着满腹怨气的你，又是发朋友圈吐槽，又是跟闺蜜姐妹吐槽，又是上网录成段子短视频吐槽。那叔就反问你：既然如此的不满，你干嘛还要去呢？有人拿机关枪怼着你的后脖梗子说：“不去就把你突突了吗？”应该没有。其实去的时候，你也是抱着一种试试看的心态，对吗？那么相亲这件事情的本质，它和爱情有关吗？相亲这种民间行为和人才市场的那个招聘，请问有没有任何本质和形式上的差异？你仔细想想，其实没有，都是双向选择。那么，你和一个连见都没有见过的人，通过第三方的介绍，然后会面，互相谈彼此的条件，看看是否最终能够达到结婚，并且上床苟且的这个行为。那这和卖淫有区别吗？那个介绍人，说好听点叫媒人，说不好听点不也是在拉皮条吗？也许有人听到这里会不服气，觉得卖淫不过就是一个简单的金融交易，可相亲不是吗？只不过卖淫，人家要的是一手收现金，一手脱裤子。你要的是学历，你要的是家庭关系，你要的是家族背景，你要的是衡量年纪，又要衡量人家的外形，最终还得问问人家的年收入是多少。如果这些条件统统都能满足你，那你也是要乖乖的脱裤子的，对吗？所以那句谚语曾经说过。婚姻就是一场长期的卖淫，这话是亘古不变的真理。哪怕您暂时听着刺耳，不能接受，但终有一天你会认可，这就是硬核的道理。也许有人想反驳，说：“我和我的爱人。”是在红尘中自然邂逅，并且相爱相亲，走向婚姻家庭，拥有了幸福的 baby。我们不是靠老鸨子介绍相亲、互相条件置换而来的感情，我们是因为爱。OK， 你很厉害，也很幸运，因为这个世界上大多数的人其实没有爱过。如果你是那极少数的幸运儿，是通过风中的邂逅而产生了今天的婚姻。首先，说要恭喜你，因为你至少有一段时间是可以不计得失、飞蛾扑火的，而这一段日子就被我们统称为爱情的甜蜜期。爱情，我无数次说过，它是一种精神疾病。只有一种方法能够让爱情永恒，就是四个大字：求而不得。但只要两人真正的在一起了，没有任何一方会在这一场恋爱过程中永不退烧。而退烧之后的日子可怎么过呢？衡量一下对方的能力、性格。家庭、职业，再衡量衡量自己与之匹配的种种，是否能像齿轮一样完美的咬合？如果还能咬合，那就忍一忍，凑合过吧。可是这种齿轮咬合的衡量是什么？还是卖淫？这个人世间。所有违背动物本能发出的行为，都叫卖淫。
只不过每个人的价码不一样。有的人就在火车站门口那个小旅馆站街，他可能500块钱就可以打一炮，而你。出生在优渥显赫的家庭，样样都是那么高贵自信，难道你就不卖淫吗？其实你也卖淫，你跟火车站的那个野鸡区别的就是价码。他只要五百，也许你要五万，或者是五百万。终有一个数字可以突破你的道德底线，让你去跟他干同一件事情，而且就别说是你了，即便是帝王家的公主，为了政治利益，一个个远走他乡嫁入藩邦的故事，那还少吗？您再高贵，还能高贵过天之娇女不成？刨出那些铜臭味的数字，人跟人的本质到底有什么区别？一模一样，区别的不过是每个人的顾客不同。听完这个强势的逻辑之后，可能很多人内心也开始有了一丝丝的动摇。可能心里想说：“叔啊，既然你认为人世间所有的动物通过肉体的努力去换取一些物质价值，它都可以统称为卖淫，那我就卖吧。至少我选择了一个我自己喜欢的人，我不讨厌，我就卖给他好了。卖给恩客，总比卖给丑客强。您说的没错。”可是，人有一个让思想非常无奈的动物本能，就是人会情不自禁的对新鲜事物产生浓厚的兴趣，而这种兴趣在上半身叫多才多艺，在下半身。他就是性欲。人真的是一个很奇怪的动物。怪就怪在人的上半身和下半身，它往往是互相驳斥，甚至是打架的。你的头脑里面依赖的永远是那个最包容你的人，日久情深。而你的下半身。只要看见熟人，就毫无任何反应。男的也不硬了，女的也不湿了。偏偏要遇到那种既不知根也不知底儿的人，他就情不自禁的有了反应。人能靠思想去改变这个动物本能吗？我很肯定告诉你，这绝不可能。因为欲望的淫邪，只有一种东西可以彻底的击败它，就叫衰老。当你身体所有的机能已经彻底的老化，自然就什么非分之想都没有了。只要你的生理功能还健在，你就永远不可能做一个绝对道德的人。即便你能管住腿，不打开，你还管不住思想去意淫呢。只有当这个功能彻底的从你的身体中丧失的时候，你就快修成道德真君了。没有性欲的爱情还是爱情吗？没有性欲的爱情，那他妈叫感情，以后可能还得叫亲情。总之。他不能再称之为爱情了。可人会因此而停止寻找爱情吗？如果是你在婚姻之中
，过着数年如一日、柴米油盐、死水无拦的日子。有一天，忽然有一个陌生人闯入了你的世界，你猝不及防，对他产生了浓厚的兴趣。他像春风一样掠过了你的心田，从此你也不知自己是怎么了，就开始情不自禁的闭眼，也是他，睁眼还想看他。请问，这时候你算不算婚内出轨？至少算精神出轨，对吗？可是。如果仅仅因为这种猝不及防的邂逅，我就称你为不道德的人，这公平吗？这不公平，因为你也不是故意的。因为人永远不知自己何时就爱上了一个人，人永远不知自己何时又不爱一个人。就像我们每天走在街上，却永远不知道树叶是从哪一天开始泛黄的。我们年年都在春天里，却永远说不清楚枝叶是从哪一秒钟开始发芽的。所有跟感情有关的事情，全部都是一个无知觉的渐变。那么，有了新的感受。人就像满血复活了一样，有几个人能抵御新生的诱惑，而去选择持续等死呢？确实有一些三从四德的人，这辈子咬碎了槽牙，把秘密咽到肚子里，至死都没有付之过行动。可他妈那叫幸福吗？如果人活着就是为了这样严重扭曲的压抑自己的话，那活着的意义又是什么呢？就是为了死后换一块贞洁牌坊吗？就是为了做那些陌生人嘴里的正经人吗？可是，如果你反其道而行，去选择那个能让你更加快乐的人。试着去来往，他是否就变成了小三儿？你是否就坐实了婚内出轨的这顶脏帽子？然后你就会受到社会上所有的污言秽语和批判，搞不好工作也会丢失。如果你还是个名人。可能商业价值尽毁，可是你到底做错了什么？难道一个人就必须从一而终，像奴隶一样卖给谁就得跟谁过一辈子吗？那不是我们当代文明社会的追求。每个人都有权利重新选择幸福，对不对？那么，为什么社会大众还要对重新选择幸福的人去口诛笔伐，甚至是严重的网络暴力呢？在这些道德表中，一直有一个非常荒谬的逻辑，没有被戳破，那就是你可以重新选择幸福，但是你不能婚内出轨。那怎么着？你跟你的爱人如胶似漆，郎情妾意，过得好好的呢，忽然间就算了一卦。哎呦，亲爱的，我算到了明年我会爱上一个新的人，不如咱们今天分手吧。您是要求每个人都能预知未来吗？哪个人不是遇到了更好的选择之后，才发现这个旧的婚姻可以抛弃了呢？这个时间顺序是没有人可以进行颠倒的，那么你就要承受社会大众的口诛笔伐。可怎么才能够获得自己一段又一段有质量的幸福，却不被那些外力所道德绑架呢？非常简单，不结婚就可以。听到这儿啊，真让人绝望。
。可能很多人此刻都在手机前面一声叹息。没关系，叔只是把丑话给您说在头里。您明白了这其中的道理之后，具体该怎么选择人生？坦白讲，那也是您注定的命运。前两天呀、啊，我又看见了一条熟悉的留言。这个留言，我至少看过一万次。无论是曾经的大陆，还是此刻的海外，我相信这种留言是没有恶意的。就是每当有人看见我身上的金的银的。我家里那些木的玉的，就会有这种操心不怕烂痱子的网友对我进行灵魂的发问：“叔啊，你要死了以后，这些东西都留给谁呀？要不要为此而生个孩子？留给谁？”你要留给谁？留给你的子孙后代是吗？想把生前所积攒的物质遗传给子孙后代的人，你知道这个世界有多少人挑战过这个高难度的游戏，但最终他都失败了吗？挑战这个游戏的 number one 人物，就叫秦始皇嬴政。无论是我们在影视剧里看到的那些关于他的雄才伟略，还是我们曾经去西安看过那个属于他私人陵墓的大型兵马俑，我就问你，他到底把哪样东西成功的传承给他的子嗣了？现在看来好像一样都没有。那唐宗宋祖呢？好像最终也没有成功。且不说这些历史中的帝王，就说我们此刻中华人民共和国的太上皇、开国的真龙天子毛润之先生。他想不想给他的后代留点干货呢？当然想，而且这个干货还不是什么稀世珍宝，因为这个干货叫政权与江山，你们都见过，所以他才把他的儿子送去那个朝鲜战场，企图锤炼锤炼，获得一些功绩与战绩之后。回到祖国，来接替他的班位，成为毛二代。可惜人算不如天算，一碗蛋炒饭和一颗炮弹完美的结合在了一起，终结了中国走向朝鲜世袭制的那个噩梦。所有的物质，在你的生命中不过都是锦上添花。如果你每天操心他们的最终归属，你就成了物质的奴隶。至于说，在你有限这几十年的保管期内，最终你要把这个击鼓传花的棒交给谁，这他妈重要吗？顺其自然，谁知道未来会发生什么？也许不到百年那天，你便倾家荡产，早已变卖了。关于婚姻的这个问题啊，这不是我第一次探讨。过去在大陆的微博和喜马拉雅上，我也不止一次的探讨过婚姻的本质。尽管在那个特殊的环境下，我的语言是比较隐晦的，但也曾有人问过我一个我认为比较不错的高质量问题，那就是书。既然你认为婚姻对人类有诸多的弊端，你反对婚姻这种腐朽的制度，那么为什么你同时还支持同性恋婚姻平权合法化呢？好，那么我现在就回答您这个问题，因为我希望
在社会政治层面，人人平等，消灭差异性对待，从此让每一个人在政治属性和社会属性上。都获得同样的权限和尊重。我本人举双手赞成，中国有一天能够像中国台湾一样，实现同性平权、婚姻合法化。但是有这个权限在，你要不要去选择这个权限，这是一个非常个性化的选择。我在政治主张上。希望得到平权，和我个人不太相信婚姻制度能够给人带来幸福，这是两件互不矛盾的事情，能够理解吗？那么，既然咱都把天聊到这种地步了，我们就来讨论一下，婚姻的意义到底是什么？我告诉你，婚姻唯一的意义就是它是统治阶级来操控大众的一个神器。我们都知道一首歌叫《孤勇者》，自古孤和勇字就很难分开。如果你想错杀一个人的勇，就必须让他不再孤，而如何使得你连这份精神自由都不再拥有，就是让你结婚，因为婚姻可以把人身上所有的棱角瞬间磨平，没有了这些棱角的人，自然就特别的容易管理。当社会顶层的统治阶级想对你进行奴化的时候，甚至都不需要亲自动手，因为他们知道，你的家庭就会对你形成非常严重的行为制约，甚至是思想打压，而这些打压，都是统治阶级最需要的品质。本期节目有那么一丢丢的冗长，但是请珍惜这段冗长的时光，可能这是你生命中含有的几次能够独立思考的机会